Vamos então começar a nossa leitura nos profetas com o primeiro profeta da ordem que está na nossa Bíblia, sempre ressaltando isso, não é a ordem cronológica em que eles aparecem. O primeiro profeta é Isaías. E Isaías ele é chamado muito apropriadamente de o príncipe dos profetas. Ele é o profeta talvez mais conhecido de todos. Seus escritos eles são muito utilizados no Novo Testamento e até hoje. E daqui a pouco eu vou te mostrar quantos versículos você com certeza sabe de cor, embora talvez você nunca tenha lido o livro de Isaías inteiro, mas você conhece muitos trechos desse livro de cor. Para facilitar, o livro de Isaías ele tem duas divisões quase que naturais. O livro de Isaías tem 66 capítulos, e é bom explicar desde já que esses capítulos não existiam originalmente. Os capítulos e versículos, as divisões em capítulos e versículos, é uma coisa muito mais recente na história. Começaram a surgir depois que o Gutenberg criou a, a imprensa né, e, e imprimiu as, as primeiras bíblias. Depois dessa época é que foi estabelecido ali o critério dos capítulos e versículos. Originalmente eles não, não tinham. Então, é só para você marcar assim como uma coincidência e para ajudar você a memorizar, na nossa divisão atual... O livro de Isaías tem 66 capítulos. E aí você já faz uma relação automática. Ah, 66 capítulos, 66 livros da Bíblia. O pior, pior não, entre aspas esse pior, né? o mais interessante, é que as duas grandes divisões do livro se dão justamente do capítulo 1 ao 39 e depois do 40 ao 66. Então, 39 capítulos, ah, 39 livros do Velho Testamento. 27 capítulos, ah, 27 livros do Novo Testamento. Gente, isso é só uma coincidência, tá bom? Não tirem nenhuma lição disso, isso é só uma coincidência, inclusive porque esses capítulos não estavam lá no, no livro originalmente. Então, só para a gente guardar melhor as divisões, você pode fazer esse paralelo, mas é só para isso. Então, vamos lá, a primeira parte, nós podemos dividir aí do 1 ao 39, condenação. Nessa parte do livro, são muitas profecias, não somente contra Jerusalém, contra Judá, mas também contra muitas outras nações do Oriente Próximo, Deus vai usar Isaías para falar muito sobre isso, você, os primeiros capítulos são assim, e você vai às vezes se sentir um pouco, nem diria entediado, mas um pouco confuso, porque muitas daquelas profecias são para nações que nem existem mais no nosso mapa, algumas, é, tem, você tem, por exemplo, a Etiópia é citada lá, mas não é a Etiópia que tem hoje na África, a Etiópia que ele cita é o reino ali ao norte do Egito, naquele momento era um reino próspero, então, tem algumas coisas assim que você lê e não consegue entender direito, nem geograficamente, nem historicamente, mas entenda isso. Os primeiros capítulos, Deus falando contra Israel e contra as nações. É interessante que ali existem profecias sobre coisas que pareciam assim impossíveis de acontecer, tamanho era o poderio daquelas nações quando as, as profecias foram dadas. Inclusive, existem até alguns estudiosos liberais que falam que Isaías não foi escrito por um homem só, mas que teria sido escrito metade por um cara, metade por outro lá na frente. Isso é bobagem, isso é balela. Jesus chamou Isaías, é, tanto a primeira parte quanto a segunda, do profeta Isaías. Os apóstolos também se referiam ao livro, tanto na primeira parte quanto a segunda, de, como Isaías. Nunca se falou nessa ideia de dois é, autores diferentes, até recentemente na história, quando começaram a querer inventar coisas para dizer que Isaías não era um profeta, ele era mais um repórter, né? narrando as coisas depois que tinham acontecido, isso não faz sentido. A primeira parte, então, é 1 a 39, condenação. A segunda parte, 40 a 66, consolação. Inclusive, o capítulo 40, ele abre com essa expressão, consolar e consolar o meu povo. E aí, de fato, há uma diferença muito grande no estilo, nas expressões que são usadas, porque o tom do livro muda. Primeiras uh, profecias eram de condenação, de juízo, de julgamento. As últimas são de esperança, são de consolo para Israel. E como a gente viu lá naquele, naquela perspectiva do profeta, quando fala do futuro de Israel, também há menções ao futuro de toda a humanidade. Existem aqui questões escatológicas muito importantes no livro de Isaías. Não é meu propósito nesse mapa de voo entrar nos detalhes, mas apenas fazer essa divisão para ficar mais fácil a sua compreensão enquanto você estiver lendo esses capítulos. Bom, qual é então o pano de fundo histórico? Em que época Isaías está vivendo? Vamos mostrar isso. Isaías está vivendo na época dos reis Uzias, o chamado dele é no ano da morte do rei Uzias, lá, Isaías capítulo 6, depois os seguintes, né? Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. Manassés não é citado, 
mas a tradição diz que talvez o próprio Manassés tenha sido aquele que matou Isaías, executou Isaías serrando pelo meio. É, sabe aquela história que Hebreus fala lá? Alguns foram serrados pelo meio, talvez seja uma referência a Isaías é, tendo sido morto por Manassés. Foi uma época longa, portanto, ele foi longevo no seu ministério e passou por várias épocas. E o livro mesmo traz, o próprio livro de Isaías traz algumas menções a esses reis e questões históricas que aconteceram no tempo dele. Ele profetiza no Reino do Sul, está lá em Jerusalém profetizando para Judá, embora e eventualmente ele também fale sobre algumas, faz algumas referências aí para o Reino do Norte. Lembrando que durante o reinado de Ezequias e, portanto, durante o ministério de Isaías, é que a Síria invade o Reino do Norte e aí é, não tem mais o Reino do Norte, está invadido lá pela Síria. Isaías continua profetizando aqui embaixo e no Sul. Ele é um sujeito, eu não entendo hebraico, mas eu estou tirando aqui essa informação daqueles que são hebraístas, né? Mas diz que ele tem um estilo literário muito rebuscado. Ele escreve tanto em poesia quanto em prosa. Ele usa expressões assim muito sofisticadas. Ele é um baita de um escritor, portanto, né? tem muitos recursos literários. Você talvez não consiga perceber isso olhando sua Bíblia em português. Você vê claramente um estilo poético ali, mesmo na língua portuguesa, né? Fica, fica claro que está sendo é, um sujeito assim diferenciado na sua escrita. Agora eu quero te mostrar para encerrar quantos textos a gente conhece de cor e que às vezes nem sabe que é Isaías, né? Às vezes nem sabe que está em Isaías. Bom, se você decorou o endereço também, você sabe. Mas olha como ele é querido. Veja que coisa interessante. Por exemplo, você tem aí aquela profecia sobre o nascimento do Senhor Jesus. O menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros... Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Está lá em Isaías, Isaías 9. Olha um outro texto de Isaías, bem conhecido. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. 41 e 10. Por isso não tema, eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Outro texto famoso de Isaías. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você, não tema, eu o ajudarei. Claro que você tem que olhar esses textos dentro dos seus contextos respectivos, mas é bem interessante perceber quantos textos de Isaías nós amamos e conhecemos. Olha esse aí, desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Ou na versão revista atualizada, agindo eu, quem impedirá? É, 49 15, haverá uma mãe que possa esquecer seu filho bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou embora ela possa esquecê-lo eu não me esquecerei de você veja quantos textos nós conhecemos e apreciamos do profeta Isaías e é claro que a gente não poderia deixar de citar Isaías 53 o famosíssimo capítulo 53 de Isaías né? ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Lembra que esse era o texto que o Eunuco vinha lendo pelo caminho quando Filipe o encontrou e o evangelizou a partir desse texto aí. né? E o que dizer então de Isaías 55? Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. 59.2, as suas maldades separam vocês do seu Deus. Seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso não os ouvirá. Agora, quando você for olhar o contexto desses versículos, você vai perceber que às vezes eles estão querendo dizer uma coisa um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado, porque só pega o recorte. Né? Então vai ser muito legal você ler o texto todo. E como eu disse no começo do nosso mapa de voo, meu propósito ao fazer esse mapa para os profetas é incentivar você a não perder nada. Leia tudo e você vai chegar ao final do Velho Testamento com uma visão muito mais interessante, muito mais ampla do que a mensagem desses homens de Deus tem para nós. Pedro disse que nunca nenhuma profecia foi dada de uma elucidação particular, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É isso que você vai encontrar, não somente no profeta Isaías, mas em todos os demais.